హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాప్ అండ్ ఎస్ వీ కెన్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాథ్స్ టూ బి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ ఎంతవరకు మీరు ఎవరైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే మన ఛానల్లో మీకు ఇంటర్మీడియట్ మాత్రమే కాదు డిగ్రీ క్లాసెస్ కూడా మీకు లభించడం జరుగుతుంది దట్టు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నాట్ ఓన్లీ మ్యాథ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజిక్స్ ఇలా కాకుండా అన్ని సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మీ అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మన ఛానల్లో మనమైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాం ఇవేవి కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే వెంటనే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ డెఫినెట్లీ ద వీడియో విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ షూర్ ఆల్రెడీ టూ ఏ కూడా నేనైతే చూడడం జరిగింది మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనం ఇవ్వడం జరిగిందో దాని నుండి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అదేవిధంగా టూ బి కూడా మీరు రాయాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను టాపిక్లోకి అయితే మనం వెళ్దాం ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ టూ బి ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ప్రీ ఫైనల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆల్రెడీ సెవెన్ మార్క్స్ ఆర్ అప్లోడెడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ వాచ్ దాట్ వీడియో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ థ్యాంక్ యూ అయితే మీకు సెవెన్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇది మీకు ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ వీడియో కాబట్టి సెవెన్ మార్క్స్కి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేనైతే టూ డేస్ బ్యాక్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా చూడకపోతే వెంటనే చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లోని అదేవిధంగా పైన ఐకార్డ్స్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ మీరు చూడొచ్చామా సర్కిల్స్ సో మీకు యూనిట్ వైజ్ అయితే నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను అండ్ ఇంకో విషయం ఏవైతే క్వశ్చన్స్ నేను ఈ వీడియోలో చెప్తున్నానో దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి లింక్ క్లిక్ చేస్తే ప్లేలిస్ట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు అక్కడ అన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి ఈజీగా మీరైతే నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ క్లియర్గా చూడండి మీకు ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా కనిపిస్తున్నది సో లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ప్రాబ్లం పోల్ ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ హాఫ్ ఇయర్లీకి అయితే చేయడం జరిగింది ఇంకొన్ని అడిషనల్ అయితే కొన్ని అయ్యే యాడ్ సో అవి కూడా చూస్తే మీకైతే అర్థమైపోతుంది అలాగే కాన్జుకేటివ్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ హూ సెంట్రలైజ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇది మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో మోడల్ అనమాట షార్ట్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫైన్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ కార్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లం అండ్ సిక్స్త్ వచ్చి డైరెక్ట్గా మీకు ఒక ఈక్వేషన్ టైప్లో ఉంటుంది ఇది ఒక తీరం టైప్లో అనమాట చిన్నదే ఈజీగా ఎఫ్సిసి ప్రాబ్లం అండ్ సెవెంత్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెంత్ అండ్ నైన్త్ ఈ రెండు కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట డెఫినెట్గా ఈ రెండింటిలోంచి ఒకటి పడే అవకాశం అయితే ఉన్నది ఓకేనండి ఒకవేళ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ రెండింటిలోంచి ఒకటి ఇస్తారు సో ఇఫ్ ఎ పాయింట్ పీ ఈజ్ మూవింగ్ సచ్ దట్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అని ఒకటి ఇంకొకటి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే మారుతాయి మీరు అర్థం చేసుకుంటే రెండు నేను ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే అలాగే మీరు చూసుకుంటే షో దట్ ద టాంజెంట్ అట్ మైనస్ వన్ కమా టూ ఆఫ్ ఎస్ సర్కిల్ టచ్ చేస్ ద అదర్ సర్కిల్ ఫైన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఇంకా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ మోడల్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అండ్ లెవెంత్ అది మీరు చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్లో నేను మీకు అండ్ సిమిలర్లీ డూ పర్పండిక్యులర్ సమ్ ఆల్సో అని రాయడం జరిగింది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్యారలల్ సమ్ ఇచ్చాను పర్పండిక్యులర్ కూడా అలాంటిది ఇవ్వచ్చాడు ఎగ్జామ్లో సో రెండు ఒకే మోడల్లో ఉంటాయి చిన్న డిఫరెన్స్తో ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అలాగే ట్వెల్త్ సమ్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే లాకస్ ఆఫ్ పీని కనిపెట్టాలి మీరు అలాగే థర్టీన్త్ ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ కటింగ్ ద కార్డ్ లెంత్ టు యూనిట్స్ ఆన్ లైన్ అనమాట లైన్ ఏంటి అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అది ఏ ఫామ్లో ఉందమ్మా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరోలో ఉంది వీటి యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేవి మీరు ఒకసారి చూసారనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఓకేనండి అదనమాట అలాగే ఫోర్త్ ఫోర్టీన్త్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రాబ్లమే ఫిఫ్టీన్త్ కూడా ట్రయాంగులర్ ప్రాబ్లం ఈ ఫిఫ్టీన్ సమ్స్ అలా చేశారనుకోండి పేపర్ ఎంత టఫ్గా ఉన్నా కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ద షార్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మోస్ట్లీ ఇందులోని ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్
అన్నాడు ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు కటింగ్ ఆర్త గనల్ చూసారు ఇక్కడ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ కటింగ్ ఆర్త గనల్ అంటాడు లేదా త్రీ సర్కిల్స్ ఇచ్చేసి ఆర్త గనల్ కనిపెట్టమంటాడు అలా అనమాట మోడల్స్ ఉంటాయి ఈజీగా ఒక త్రీ టు ఫోర్ చేసేయగలుగుతారు మీరు అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి అన్నిటికీ వచ్చి అదే ఫార్ములా ఏంటి టూ జీజీ డాష్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ సి డాష్ ఇది మీరు ఆల్రెడీ సమ్ చేసి ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మీరు చూసుకునేది కామన్ డాంజన్ మీద ఒక సమ్ సెవెంత్ది అయితే చూసుకుంటే ఏబి యాజ్ అ డయామీటర్ అని చెప్పి మోడల్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ప్లస్ ఎల్ ఎండా ఫార్ములా అంటే ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడే చెప్తున్నాను ఒకసారి చూడండి నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ సో ఇక్కడ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇచ్చానో అవి అలా మీరు ఫాలో అయితే చాలు ట్వెల్వ్ వరకు ఇచ్చాను ఇవి అలా మీరు ఫాలో అయిపోండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఓకేనండి డైరెక్ట్గా మోడల్ అర్థమైపోతే మీకు సమ్ము చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చూసుకునేటైతే థర్డ్ అమ్మ ఎలిప్స్ ఓకేనా థర్డ్ అంటే షార్ట్స్లో థర్డ్ లెసను మామూలుగా చాప్టర్స్ పరంగా ఫోర్త్ యూనిట్ అనమాట సో ఏంటి అది ఎలిప్స్ ఎలిప్స్కి సంబంధించి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఇందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇందులో మీకు టూ షార్ట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ విత్ ఫోకస్ మనకు ఫోకస్ ఇచ్చారు ఎసెంట్రిసిటీ ఇచ్చారు డైరెక్టర్స్ ఇచ్చారు ఎలిప్స్ కనిపెట్టాలి అలాగే ఎలిప్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్ములా కాదు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అనమాట ఓకేనా అలాగే సెకండ్ది ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ రిఫర్ టు ఇట్స్ మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సెస్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ వై అన్నాడు లేటెస్ట్ రక్తం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకే కూడా ఇచ్చారు ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ కనిపెట్టాలి అంటే మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇస్తాడు ఇక్కడ మీరు చూడగానే అర్థమవుతుంది థర్డ్ది ఫిఫ్టీన్ బై టూ సమ్ము అలాగే థర్టీ టూ అని చెప్పి ఒక సమ్ ఉంటుంది ఆ రెండు ఇచ్చాను అందుకే ఇక్కడ మీకు ఎండ్ అని పెట్టడం జరిగింది ఎండ్ అంటే రెండు ఒకే సమ్ అనుకోగలరు చూసుకోండి వేరే వేరు ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి అంటే ఫైండ్ నుండి ఫిఫ్టీన్ బై టూ వరకు ఒక ప్రాబ్లము అలాగే అలాంటిది ఇంకోటి ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా డిస్టెన్స్ అని చెప్పి ఇచ్చేసాను ఆ థర్టీ టూ అని ఉంటుంది మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ వర్క్ బుక్లో కానీ మీ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసిన దాంట్లో చూస్తే మీకు డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది అలాగే ఫోర్త్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు మేజర్ మైనర్ యాక్సెస్లు కనిపెట్టాలి అలాగే లేటెస్ట్ రక్తం ఎసెంట్రిసిటీ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఫోకై ఫోకై అంటే ఫోకసస్ రెండు ఫోకస్లు ఓకేనండి కనిపెట్టాలి అలాగే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ కనిపెట్టాలి మీకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఈక్వేషన్ మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూనిట్ టు ఫైన్ ద మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ లేటెస్ట్ రక్టం ఎసెంట్రిసిటీ కోఆర్డినేట్స్ అన్నీ కూడా కనిపెట్టాల్సి ఉంటుంది సార్ బాగానే చెప్తున్నారు కానీ వీటి యొక్క సొల్యూషన్స్ అని మీరు అడిగినట్టయితే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కింద డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ది మీరు చూసుకునేట్లయితే ఫైవ్ కామా జీరో మైనస్ జీరో కామా ఫైవ్ ఫైవ్ కామా జీరో అండ్ మైనస్ ఫైవ్ కామా జీరో అని చెప్పి టూ పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఈ రెండు పాయింట్స్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఈక్వేషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మీరు అప్పుడు స్టాండర్డ్ ప్యార్ ఐ మీన్ ఎలిప్స్ని కనిపెట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే సిక్స్త్ది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లము ఇందులో ఫోర్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎగ్జామ్కి మ్యాక్సిమం ఒక టూ బిట్స్ ఇవ్వచ్చు అలాగే సెవెంత్ ఎయిత్ ఇవన్నీ కూడా తేరమ్స్ టైప్లో సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇవన్నీ తేరం లాగే ఉంటాయి ఒకసారి డైరెక్ట్గా మీరు ప్రిపేర్ అయితే అయిపోండి మ్యాక్సిమం పడిపోవచ్చు ఒకటి అందులోంచి అలాగే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మళ్ళీ ఫాస్ట్గా రన్ అయిపోతుందని మీరు అయితే ఫీల్ అవుతారు సో అందుకే కొద్దిగా స్లో చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి పాజ్ చేసుకొని మీరైతే రాసుకోవచ్చు లెవెంత్ది ప్రాబ్లం ట్వెల్వ్ థర్టీన్ థర్టీన్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం కాదు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్సే ఫోర్టీన్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ మిగతావన్నీ చిన్న తేరమ్స్ టైప్ అనమాట ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే ఒక తేరము ఒక క్వశ్చన్ అయితే మీకు ఎగ్జామ్కి రావడం జరుగుతుందమ్మ ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి హైపర్ బోలా సో ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటి అంటే హైపర్ బోలా ఇందులో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సమ్ ఫైన్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద హైపర్ బోలా అంటే ఒక హైపర్ బోలా ఇచ్చి దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అనేది కట్టాలి ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాగా పర్పండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు ఎలాగ ఈ రెండు కట్టాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్సిమం అదే ఇవ్వచ్చు అలాగే సెకండ్ది సెంటరు ఫోకై ఫోకై అంటే చెప్పాను కదా ఫోకసెస్ రెండు ఫోకస్ని మనం ఫోకై అంటాం ఎలాగైతే రెండు రేడియస్ని మనం రేడై అని అంటాం రాడీ ఏ ఆర్ఏ డిఐఐ అంటామా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోకై అదేవిధంగా
థేరమ్స్ లాంటివి ఒకసారి టైప్ చే ఒకసారి ట్రై చేస్తే చేయండి బట్ మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్లీ ఇవి చేయండి అన్ని సమ్స్ ఓకేనా ఈ ఈ సమ్స్ అలాగే ఇందులో కూడా ఈ థేరమ్స్ లాంటివి చేయండి ఓకేనమ్మా ఒకవేళ బాగా టఫ్గా ఫీల్ అయితే మాత్రం ఇది మీరు చాయిస్ కింద వదిలేయచ్చు హైపర్ బోలా ఇదనమాట ఓకేనమ్మా అండ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఇంటిగ్రేషన్ పరంగా ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ సార్ నాకు ఇంటిగ్రేషన్ అసలు రాదు అనుకున్న వాళ్ళు రేపు ఎగ్జామ్ కో పరంగా మాట్లాడుతున్నాను ఒకవేళ మీకు రాదు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మన ఛానల్లో వీడియోస్ స్టార్టింగ్ నుండి ఉన్నాయి అన్నీ మీరు చూడవచ్చు ఓకేనా ఈజీగా మీకు అర్థమైపోద్ది తిరిగి ఉండదు అందులో అయితే రేపు రేపటి ఎగ్జామ్ కోసం మీరు చాయిస్కి ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వదిలేసి మీతో ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతుంది సో ప్రాబ్లమ్స్ చూసారు కదా ఈజీగా ఉంటాయి చిన్న చిన్నవే ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట ఇంటర్వెల్స్తో ఉంటాయి ఇవన్నీ చేయాలి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెంత్ది డూ మోడల్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ అన్నాను అంటే ఈ విధంగా మీకు కొన్ని మోడల్స్ అనేవి దొరుకుతాయి ఒకసారి చూడండి అంటే ఎక్స్ప్లేస్లోనే ఏదో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సైన్ థీటా కానీ ఏ సైన్ థీటా కానీ ఏ టాన్ థీటా కానీ ఏ కాస్ థీటా కానీ ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అలాంటి మోడల్ నేను మీకు ఇచ్చాను అలాంటి దాంట్లో ఏమి ఇస్తారనేది ఎవ్వరూ చెప్పలేము కాబట్టి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ సమ్స్ ట్రై చేస్తే మీకు ఆ యొక్క లాజిక్ అర్థమైపోతుంది ఓకేనమ్మా సో ఇవి టెన్ సమ్స్ ఇచ్చాను అంతే నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా మీకు నేను ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తున్నాయో అవి చెయ్యండి అవి చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకా డౌట్ఫుల్గా ఉంటే డౌట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇవే మ్యాక్సిమం వస్తాయి ఒకవేళ పేపర్ బాగా టఫ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఈవెన్ ఎగ్జామ్ పబ్లిక్ కూడా పబ్లిక్ నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే మీరు వర్రీ అవ్వద్దు నీట్గా మీకు ఒక్కొక్క వీడియో నీట్గా మళ్ళీ పబ్లిక్ మనం అయితే అప్లోడ్ చేసుకుందాం అయితే ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఇదిగోండి పేజ్ నెంబర్ త్రీ సెవెంటీను అదేవిధంగా పేజ్ నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ వన్ నుండి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ పేజెస్లో తప్ప మిగతావి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎక్సెప్ట్ దీస్ డూ ఆల్ మోడల్స్ వన్స్ యాజ్ ఆల్ మోడల్స్ గో విత్ ద సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యూనిట్లో అన్నీ ఒకే లాజిక్లో ఉంటాయి ఒకసారి మీరు సమ్మ చూసి కన్వర్ట్ చేయడం నేర్చుకోగలగాలన్నమాట కాబట్టి ఇదే అని చెప్పి చెప్పలేము కానీ మీకోసం నేను లెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లెవెన్ మ్యాక్సిమం దాటదు ఒకవేళ దాటింది అనుకోండి చాయిస్ కింద వదలండి లేదు అంటే మీకు అంటే నేను ఓన్లీ ఈ యూనిట్ పరంగా చెప్తున్నానమ్మా ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ యూనిట్లు అన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి సమ్స్ కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మోడల్ నేర్చుకోగలిగితే ఈజీగా కన్వర్షన్ వస్తుంది అది నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా మీకు కంటెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి కంటెంట్ మీద మైండ్ మీరు పెట్టి ఈ కింద ఇచ్చిన పేజ్ నెంబర్లు కాకుండా మిగతా పేజెస్లో ఉన్న సమ్స్ అన్ని ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీకు అర్థమైపోద్ది చేయగలుగుతారు ఏదైనా ఒకే మోడల్ ఓకేనా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లోనే అన్ని మ్యాక్సిమం ఉంటాయి హోమోజీనియస్ లీనియర్ అంతే ఇంకేముంది అక్కడ ఇది అనమాట సో ఏవైతే మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో చెప్పుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ పబ్లిక్ ఆల్సో పబ్లిక్కి కూడా ఇవే యూజ్ అవుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ కొన్ని ఎడిషనల్గా పెంచడం కొన్ని తగ్గించడం జరుగుతుంది అది నేను తర్వాత ఇస్తాను మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఇవే అమ్మ టెన్ పర్సెంట్ చేంజెస్ మనం చేద్దాం తర్వాత సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఎలా రాశారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ ద్వారా తెలియజేయండి అండ్ మా కష్టాన్ని గుర్తించాలని కానీ మీరు అనుకున్నట్లయితే ఒక్క లైక్ అయితే ఇవ్వండి వీడియో వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఒకసారి షేర్ అయితే చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని అయితే చెప్పండి ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్